आज म एनिमी में सोधे पास्ट कोईसन लेकर आक क्लास ट्वेल्व को मैथ सब्जेक्ट को कोर्डिनेट इन स्पेस भाई चैप्टर बा सो दैट द एंगल बिट्विन टू डाइग्नल्स अफ अ क्यूब इज कस इन फर्स वन बाई थ्री कोईसन देख इसको मतलब क्यूब को कुछ दुईटा डाइग्नल को बीच को एंगल कस इन फर्स वन बाई थ्री प्रूव कर सब भाई पैला एट क्यूब बना पर्यटन मेनली इसमें मेन इंपोर्टेन्ट बने तो क्यूब को एटा फिगर है तो फिगर बनाए तो सब कोडिनेटर लेखन जाने वाले कोईसन को आधी भाग बड़ी पार्ट कंप्लीट होती बनाए पीछे कोईसन हंड्रेड पर्सेंट ठीक होना सकता तो सब भाई पैला म क्यूब को एटा फिगर बना पी सब कोडिनेटर लेख् अब तब हिसाब से कुछ एटा क्यूब बना एस को एटा एच आई ओरिजिन में छनी अर्क एज एटा एक्सएस में लाई कर वाई एक्सएस में लाई कर जेड एक्सएस में लाई कर आने अस्त टाइप में जो फिगर बना इसमें के होता है सपोज अब यह बनाई सके अब क्यूब को सब लेंथ सब साइडर सेम हो इसको मतलब इसको यो एज भी इस यो एज को यो एज को यो एज को लेंथ भी सेम हो सब तीन टे एज को लेंथ लपोज कर सब ए हो बने को ओरिजिन अभी बाकी सब कोडिनेट लीसीडीई एफ जी वो नेमिंग तुम नेमिंग हो फर्स्ट में थोड़ी लैंग्वेज लेखो सो अब लैंग्वेज पार्ट में के होने लेटस टेक ओ एज ओरिजिन अब एटा यो क्यूब को एटा एज ओ में सपोज करो अभी ओ ए ओ बी अनि ओ सी कोडिनेट एक्सएस में लाई गई एंड सब को लेंथ ए नहीं अब ओ ए बी सी डीई एफ जी सब कोडिनेट लेख् पर्यटन कोडिनेट लेखी सके हम आधा कोईसन कंप्लीट हो अब ओ बने को ओरिजिन भो ओ को कोडिनेट ओ जेरो 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 होगी ए को कोडिनेट के होता ए भाने पॉइंट एक्स एक्स में लाई गई सो इसको कुने फर्स्ट एक्स कोडिनेट हो बाकी वाई अभी जेड कंपोनेंट हो सो ए को कोडिनेट ए जेरो जेरो भोसैगरी बी को कोडिनेट जेरो कमा बी कमा जेरो होगी सी को कोडिनेट जेरो कमा जेरो कमा सी हो तर अब इसमें सब को लेंथ तो सेम छोटे हम एनी एता ए लेख सकता क्योंकि सब को लेंथ सेम छि यहाँसम ए यहाँ देखि यहाँसम ए सो सब ए लेख सकता सो ए को कोडिनेट ए जेरो जेरो बी को जेरो ए जेरो अी को जेरो जेरो एर लेख सकता अब डीईएफ जी पी नि पर्च डी को कोडिनेट के होता डी डी भाने पॉइंट एक्स जेड प्लेन में पड़ रहे सो इसमें एक्स जेड कोडिनेट हो बाकी वाई कोडिनेट जेरो हो जेरो ए एक्स कोडिनेट जेड कोड कोडिनेट क्योंकि एक्स जेड प्लेन में लाई गई सो हमें डी कोडिनेट ल जेरो ए लेखन सकसगरी ई को कोडिनेट ली भोइंट कह लाई गई तो हेन पर्व ई भोइंट कदा लाई गई है ये जस्ट ठैक्क ओ को अपोजिट पॉइंट हो सो यो इसको तीनटे ए कमा ए कमा ए होडिनेट तेगरी अब एफ भाई पॉइंट कह लाई गई एफ भाई पॉइंट जेड वाई प्लेन में लाई गई रहे सो जेड वाई कोडिनेट मात्र हो एक्स में जेरो हो बाकी में ए अब जी को हेन पे जी भाने एक्स वाई प्लेन में लाई गई सो एक्स वाई कंपोनेट हो ए जेड कंपोनेंट जेरो हो सो हमें अब कोडिनेट लेखन जाने वाले अब सब कोईसन बन बन अब कुछ दुईटा डाइग्नल सपोज करने क्योंकि दुईटा डाइग्नल बीच को एंगल फाइन कर हमें सो कु दुईटा लेटर सपोज कुछ दुटा डाइग्नल दुईटा बीच को एंगल हम फाइन कर सो so, एटा म ओई सपोज गए ओई भाइग्नल है अभी अर्क डाइग्नल म बीडी सपोज करे बीडी इस भिजुअलाइज कर रूम को कर्नर टू कर्नर जस्ते मत फ्लोर को तो कर्नर देखि ग्राउंड को अर्क नेक्स्ट फोर कर्नर जो लाइन जोइन कर डाइग्नल भो तो रूम को लगी तो डाइग्नल भो जिससे क्यू में ठैक्क फ्रंट फेस को यह कर्नर देखि बैकवर्ड फेस को यह कर्नरसम को लाइन एट जोइन कर डाइग्नल हो सो कुछ दु दुईटा डाइग्नल लिने अब यह दुईटा डाइग्नल को डाइरेक्शन को साइन फाइन करने सो डाइरेक्शन को साइन फाइन करने फर्मुला के दुईटा कोडिनेट देखिए डाइरेक्शन को साइन फाइ फाइन करूँ एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन अेड टू माइनस जेड वन फर्मुला है सो अब डाइरेक्शन इसो फाइन करू नाउ है द डाइरेक्शन रेसिओज अफ डाइग्नल कुछ डाइग्नल को मई को पैला लेख् द डाइरेक्शन रेसिओज अफ ओई के होई ओ बने को यो ई बने को यो एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन है 
अनि मिस्टेक होयो अब ओही भने डायगोनल को मलाई डायरेक्सन इज फाइन्ड गर्नु छ सो फर्मुला के छ x2 x1 a 0 y2 y1 त्यसैगरी z2 z1 सो यहाँ बाट हाम्रो डायरेक्सन रेशियो के आयो भने a, a, a त्यसैगरी अब नेक्स्ट अर्को डायगोनल bd सपोज गरिरहेछ सो त्यसको डायरेक्सन रेशियो निकाल्नु पर्दा डायरेक्सन रेशियोस अफ bd भनेको के हुन्छ b कोर्डिनेट यहाँ छ अनि d कोर्डिनेट यहाँ छ त्यसैले यहाँ बाट x2 x1 y2 y1 अनि z2 z1 गर्दा यसको a, a, a आउँछ अनि यसलाई खासमा ब्रैकेटमा राख्नु पर्दैन किनभने ब्रैकेटमा राख्दा यो कोर्डिनेट जस्तो एक्ट गर्छ सो यो नराख्दा पनि हुन्छ यो ब्रैकेटमा नराख्नु होला त भाइहरु ब्रैकेटमा नराख्नु होला अब ओही को डाइरेक्सन रेशो आयो bd को डाइरेक्सन रेशो आयो दुईटा डाइगोनल को डाइरेक्सन रेशो आइ सकेपछि त्यो बिचको एंगल फाइन्ड गर्ने फर्मुला के छ हामीलाई त्यो थाहा छ त्यो दुईटा लाइन को डाइरेक्सन रेशो थाहा भयो भने त्यसको एंगल फाइन्ड गर्ने सर्टेन फर्मुला छ हामीले थ्योरममा डेराइभ गरेको छ तो फॉर्मूला यूज़ करने, सो लेट अस सपोज़ यो ओई डायगोनल और बीडी डायगोनल को बीच को एंगल ठीठा था, लेट सपोज़ यो दूसरा डायगोनल बीच को ओई और बीडी डायगोनल को बीच को एंगल ठीठा था, अने ठीठा सपोज़ गौरी सके बस यहाँ लेके था जो डायरेक्शन रिसो दूसरा डायगोनल को था जो सो तो डायरेक्शन रिसो � a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अनि मल्टिप्लाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर फर्मुला छ यसमा a1 b1 c1 भनेको यो हुन्छ फर्स्ट डायगोनल को डाइरेक्सन रेशो भनेको a1 b1 c1 त्यसैगरी सेकेन्ड डायगोनल को डाइरेक्सन रेशो a2 b2 अनि c2 अब सेम त्यहाँबाट भ्यालु यहाँ हालेपछि यसको a1 a2 हैन त्यसैगरी a into a भनेको a a into a हुन्छ प्लस a into minus a plus a into a this is by root by root under a square plus a square plus a square plus root under a square plus you know minus a whole square plus a square so you have to value her all the a1 b1 c1 and a2 b2 c2 to value all the s to work our you expression you i saw you see i'm like it has a cost of an echo at the arena our s life for the solve got that a into a भनेको a स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी a into a भनेको a स्क्वायर हुन्छ यसको मतलब यो यो क्यान्सल हुन्छ अनि माथि मात्र a into a a स्क्वायर बच्यो त्यसैगरी बाइ रुट अंडर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3 a स्क्वायर हुन्छ यता पनि 3 a स्क्वायर नै हुन्छ किन माइनस a को होल स्क्वायर पनि a स्क्वायर नै भयो अनि a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3 a स्क्वायर सो यहाँबाट हेर्नु पर्दा यो रुट अंडर 3 a स्क्वायर हुन्छ हैन तो यो यहाँ मल्टिप्लाई मा चाहिँ म यहाँ प्लस लेखे अलि थोरी मिस्टेक भएछ सो यहाँ पनि रुट अंडर 3 स्क्वायर हुन्छ यहाँ पनि रुट अंडर 3 स्क्वायर हुन्छ सो रुट अंडर जान्छ अनि त्यो रुट अंडर क्यान्सल भयो 3 स्क्वायर मात्र बच्यो a स्क्वायर बाइ 3 स्क्वायर अब यहाँबाट a स्क्वायर a स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ त्यसैले अब यो अलि मिस्टेक भएछ सरी a स्क्वायर बाइ 3 स्क्वायर अब यहाँ a स्क्वायर a स्क्वायर क्यान्सल भएपछि 1 बाइ 3 हुन्छ अनि cos θ 1 बाइ 3 भयो सो फाइनली हाम्रो थीटा को भ्यालु कस इनवर्स 1/3 हुन जान्छ सो फाइनली हाम्रो थीटा को भ्यालु कस इनवर्स 1/3 हुन्छ यहाँ बाट यसरी प्रूव भयो यो सोल्भ गर्दा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा फिगर बनाउन जानु पर्यो अनि त्यसपछि सबै कोर्डिनेट लेख्न जानु पर्यो यति सकेपछि तपाई डाइरेक्सन रेशियो फाइन्ड गर्नु होला अनि त्यसपछि डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने कस θ a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाइ होल बाइ रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर त्यसपछि सबै भ्यालुहरु हालि सकेपछि क्यान्सल गर्दा हाम्रो फाइनल प्रूफ हुन्छ सो थ्यांक्स फर वाचिंग अब नेक्स्ट भिडियोमा पनि यस्तै पास्ट क्वेशनहरु लिएर आउने छु सो मेक श्योर टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल थ्यांक यू